Whoever would find a place in that world must tread on the last of this world. This world is dust and perishable. That world is pure and eternal. Commit yourself to love sanctuary and at once find freedom from your ego. Fly in love as an arrow toward its target. Love loosens the knot of being. Love is liberation from the vortex of egotism. In love, every cup of sorrow which bites into the soul gives it new life. Many a draft bitter as poison has become in love delicious, however agonizing the experience. If it is for love, it is well. I am yours, however distant you may be. Your sorrow and your grief brings grief to me. They blows no wind but wafts your sand sand to me. They sing no birds but calls your name to me. Each memory that has left its trace with me lingers forever as if part of me. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Angah dari Angah Story Terima kasih kepada sesiapa yang sudi singgah di channel Angah ini Angah ucapkan terima kasih banyak-banyak Kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel Angah Story ini Angah harapkan tekan dulu tombol subscribe tu Tekan tombol warna merah tu Tekan tombol loceng Dan tekan all Terima kasih sekali lagi Angah ucapkan apa khabar korang semua? Angah harapkan korang semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dijauhkan daripada segala penyakit terutamanya penyakit COVID-19 ini. Laila dan Majnun ataupun Laila Majnun, Laila dan si gila ataupun Laila gila sebenarnya tidak tepat sama sekali. Sepatutnya ialah Majnun bin Laila yang tergilakan Laila. Disebabkan cinta itu datang daripada seorang lelaki yang terlalu cintakan Laila hingga menjadi gila atau dalam bahasa Melayunya Angau. Angau boleh katakan Angau sebab ia bukan gila dari segi kewarasan pemikiran tetapi satu jenis perasaan yang terbawa-bawa, yang teringat-ingat, terbayang-bayang sentiasa seorang wanita itu yang inilah dikatakan gila atau Angau. Memang begitu? Kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik kisah Laila Majnun ini ataupun Laila dan Majnun ini. Namun begitu, kita nak rungkaikan hari ini satu persatu apa sebenarnya yang berlaku kisah antara Laila dan Majnun ini. Siapa Laila? Siapa si Majnun atau lelaki yang digelar sebagai Majnun ini? Daripada sumber Wikipedia, yang angkat selidiki, yang angkat teliti, lelaki yang diberi gelaran Majnun ini dikenali sebagai Kais ibnu Al Mulawah yang datangnya daripada keluarga Al Mulawah daripada Bani Umayyah. Kisah ini sangat-sangat lama berlaku. Daripada kisah Laila Majnun ini telah dijadikan syair-syair oleh penyair-penyair Arab. Dan ada juga yang telah mengadaptasikan kisah Laila Majnun ini ke dalam filem dan juga buku-buku cerita. Tetapi apakah kisah percintaan ini benar-benar berlaku atau ini adalah hanya sekadar omongan kosong penyair-penyair Arab? Oleh itu, angan nak selidiki satu persatu kisah ini berdasarkan pada sumber-sumber yang sahih dan yang benar. Sumber manakah yang akan angan gunakan? Dalam hal ini, angan gunakan sumber daripada penyair Arab yang terkenal yang dikabarkan adalah seorang penyair yang pertama yang telah mengongsikan ataupun membukukan ataupun mencoretkan kisah Kais dan Laila ini. Kisah Laila dan Majnun ini sebenarnya ada banyak sangat versi. Ada yang mengatakan bahawa Pemuda dan juga wanita yang dikatakan dalam percintaan ini adalah sepupu yang memang telah dibesarkan bersama. Setiasa berjumpa disebabkan kedua-duanya adalah pengembala dan daripada situ timbullah bibit-bibit cinta antara mereka. Tetapi kisah yang kedua ataupun versi yang kedua pula mengatakan bahawa Laila dan Kais ini berjumpa ketika mereka bersama di waktu belajar pada umur 10 tahun. Daripada situ... Pemuda ini telah merasakan bibit-bibit cinta terhadap Laila. Namun begitu, kedua-dua versi ini dipunya endingnya sama sahaja. Laila dan Kais ini akhirnya tidak dapat bersama dan tidak berkahwin. Itulah yang memilukan hati. Sebabkan 
apa yang mereka impikan tidak kesampaian. Kisah percintaan mereka ini tidak boleh diteruskan atas beberapa sebab. Ada yang mengatakan bahawa keluarga Laila ini melarang Laila daripada meneruskan perhubungan ini kerana Kais ini dikabarkan adalah seorang lelaki yang tidak sioman, yang tidak waras. Disebabkan itu, keluarga Laila ini menghalang Laila daripada meneruskan hubungan ini. Ada juga yang mengkhabarkan bahawa keluarga atau puak Laila ini tidak membenarkan perhubungan ini kerana itulah Kais menjadi seorang yang tidak waras. Geng, hampir seluruh dunia tahu dengan kisah percintaan ini. Banyak yang telah mengadaptasikan kisah percintaan mereka ini ke dalam cerita-cerita rakyat, ke dalam kisah-kisah di dalam filem dan sebagainya. Dan kita juga tidak ketinggalan untuk mengadaptasikan kisah percintaan Laila dan Majnun ini ke dalam filem. Untuk pengetahuan semua, filem pertama yang diterbitkan di Malaysia pada tahun 1933 Pengarah dia adalah daripada India yang bernama B.S. Rajahan dengan lakonan daripada Allah Raham M. Suki sebagai aktornya dan Allah Yarhamah Fatimah sebagai aktresnya. Dan pada tahun 1962, kisah Laila Majnun ini sekali lagi digarapkan di dalam layar dengan lakonan Allah Raham Nordin Ahmad dan juga Latifa Umar yang ketika itu sangat-sangat boom dan meletup. Menanti Memang hati Tapi geng, aku bukan nak cerita pasal filem Laila dan Majnun. Apa yang aku nak tekankan pada hari ini adalah adakah kisah Laila dan Majnun ini benar-benar berlaku? Dari mana asalnya kisah Laila Majnun ini? Dan Apakah kesudahan kepada kisah percintaan Laila Majnun ini? Seterusnya kita nak tengok apakah pengajaran yang boleh didapati daripada kisah percintaan Laila dan Majnun ini. Untuk itu, Angan nak rungkaikan satu persatu persoalan-persoalan tadi. Menurut kepada sumber yang boleh dipercayai dan daripada sumber-sumber sahih dan daripada ceramah-ceramah yang biasa kita dengar daripada ustaz-ustaz tersuhur daripada semua-semua sumber ini daripada apa yang Angah teliti dan selidiki memang betul kisah ini memang berasal daripada Timur Tengah atau lebih tepatnya daripada kota Baghdad di Iraq dan daripada kisah percintaan ini banyak sangat syair-syair yang dicipta dan ini semua jadi misalan kepada kisah percintaan yang agung dan kisah percintaan antara manusia dan manusia serta percintaan antara manusia dan juga Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang Angas selidiki penyair yang paling terkenal dan orang yang pertama menggarapkan syairnya ataupun syair yang berkaitan dengan Laila dan Majnun ini dikenali sebagai Nizami Ganjawi atau nama penuhnya Nizam Ad-Din Abu Muhammad Ilyas Ibnu Yusuf Ibnu Zaki Ibnu Muayyid iaitu hanya 500 tahun selepas berlakunya kisah percintaan ini 500 tahun guys kisah-kisah ini diceritakan atau disyairkan dalam bahasa Parsi hanya pada tahun 1836, satu terjemahan dalam bahasa Inggeris telah dibuat oleh seorang doktor yang bernama Dr. Rudolf Kalpke yang telah menterjemahkan syair Nizami ini ke dalam bahasa Inggeris. Dan daripada kajian dan juga terjemahan inilah maka tersebarnya kajian-kajian yang seterusnya di seluruh dunia. Menurut kepada terjemahan yang dibuat oleh Dr. Rudolf ini yang berdasarkan kepada syair Nizami jelas menunjukkan bahawa lelaki yang digelar Majnun ini dikenali sebagai Qais namun begitu dalam syair Nizami tidak dinyatakan siapa bapanya menurut kepada Wikipedia nama penuh Qais ini adalah Qais Ibn Al-Mulawah yang berasal daripada Bani Umayyah dikatakan bahawa pemuda ini adalah seorang yang sangat-sangat tampan yang datang daripada keluarga yang memang bangsawan yang sangat-sangat berharta ada juga yang mengatakan bahawa Kais ini adalah seorang lelaki biasa manakala Laila pula kalau menurut kepada bahasa Arabnya Lail bermaksud malam 
daripada syair Nizami ini mengatakan bahawa Laila ini adalah berasal dari perkataan Lail ataupun malam. Daripada syair ini mengatakan gelap itu adalah segelap rambut Laila. Syair ini mengatakan bahawa Laila ini bukan seorang yang jelita. Seorang yang biasa-biasa sahaja. Datang daripada keluarga yang sederhana. Daripada apa yang dirujuk di dalam syair Nizami ini jelas menunjukkan bahawa Percintaan antara Kais dan Laila ini bukan percintaan berdasarkan kepada fizikal Bukan berdasarkan pada rupa, bukan berdasarkan kepada harta benda Tetapi berdasarkan kepada hati sanubari yang suci murni Pada angah, satu cerita ataupun kisah percintaan yang sangat-sangat rare dan sangat-sangat unik Apa yang berlaku kepada mereka berdua ini? Di dalam syair Nizami menunjukkan bahawa Perhubungan antara Kais dan Laila ini tidak sampai ke penghujungnya. Percintaan mereka terputus di tengah jalan kerana dihalang oleh keluarga Laila. Bapa Laila mengatakan bahawa Kais ini tidak sesuai untuk anaknya kerana dia tidak waras. Menurut kepada terjemahan Dr. Rodolf Kepke, In time, Majnun runs away into the wilderness, becoming unkempt. Not knowing good from evil, his father takes him on pilgrimage to Mecca to seek God's help in freeing him. But Majnun strikes the Kaaba and cries, None of my days shall ever be free of this pain. Let me love, O oh my God, love for love's sake, and make my love a hundred times as great as it was and is. Daripada syair Nizami dan terjemahan daripada Dr. Rudolf ini jelas menunjukkan bahawa Kais dan Laila ini tidak dapat berjumpa disebabkan halangan yang dibuat oleh keluarga Laila. Namun begitu hubungan mereka ini diteruskan dengan syair-syair daripada Majnun, daripada Kais ini yang mana syair ini bertebaran di seluruh kota Baghdad melalui mulut-mulut orang yang mendengar syair Kais ini. Bila Laila mendengar bait-bait puisi dan syair ini, dia pun membalas dengan tulisan-tulisan yang diterbangkan di angin. Orang-orang yang menjumpai tulisan-tulisan ini tahu apa yang disebalik tulisan-tulisan ini dan kepada siapa ia ditujukan. Lalu tulisan-tulisan ini disampaikan kepada Majnun dan daripada situ hubungan ini berterusan tanpa siapa-siapa tahu. Melihatkan keadaan Kais yang semakin Teruk bapa Kais ini telah mencari ikhtiar dengan membawa Kais ini ke Mekah melakukan haji. Namun begitu apabila sampai di Mekah, lain yang jadi. Kais menjadi bertambah-tambah gila hinggakan ia meraung di sekitar Mekah itu dengan tangisan dan syair-syair yang berkaitan dengan Laila. Kisah percintaan Kais dan Laila ini sebenarnya memang tidak sampai ke penghujungnya. Dan akhirnya Laila dikahwinkan dengan seorang yang bernama Ibnu Salam yang hartawan dan bangsawan. Apabila mengetahui bahawa si Laila telah pun dikahwinkan dengan seorang pemuda lain, hati Kais bertambah remuk. Namun begitu, cintanya kepada Laila ini tidak putus begitu saja. Daripada syair Nizami yang telah pun diterjemahkan oleh Dr. Rodolf ini, ada yang mengatakan bahawa keadaan Kais memang semakin parah. Dilihat pada suatu hari, Kais telah datang ataupun pergi ke rumah Laila. Tetapi dia tidak memandang kepada rumah Laila. Hinggakan ada orang yang bertanya kepada Kais. Hai Kais, mengapa kamu tidak memandang ke rumah Laila sedangkan kamu sangat-sangat mencintai Laila? Apa yang dijawab oleh Kais? Kalau korang dengar jawapan daripada Kais ini, pastinya korang akan terduduk, terpaku dengan kata-kata ini. Aku melihat bintang dan langit dan bintang dan langit ini memantulkan bayangan Laila dan rumahnya dan ini sudah cukup membuatkan hatiku gembira. Wow, menusuk ke dalam kalbuku guys. Apa perasaan korang? Ini adalah satu kisah percintaan yang sangat-sangat unik dan tragik sebenarnya. Banyak juga kisah yang mengatakan bahawa Kais ni seringkali ke rumah Laila dan mencium dinding-dinding rumah Laila. Bukan saja dinding rumah Laila, dinding-dinding di sekitar kota Baghdad itu pun juga dicium oleh Kais. Daripada ini, kita nampak keadaan Kais yang memang semakin hari semakin bertambah parah. Geng, walaupun hingga akhirnya, hingga penghujungnya, 
Kais dan Laila ini tidak dapat bersama atau tidak berkahwin. Namun begitu daripada kisah percintaan Kais dan Laila ini dapatlah kita simpulkan tentang hubungan antara manusia dan manusia itu dan hubungan cinta antara manusia dan juga penciptanya. Dan apa yang Angah boleh katakan, hubungan cinta antara manusia dan manusia ini tidaklah boleh lebih daripada hubungan cinta kita kepada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Angah harapkan kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel Angah ni, tolong tekan subscribe dulu, tekan tombol warna merah tu, tekan tombol lonceng dan tekan all. Angah harapkan kepada sesiapa yang suka dengan video ini, tekanlah like. Okey. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.